自愿相信是一真，不会忘思绪未完。降落地成霜，看天色渐暗，微凉，岁月荏苒，宁愿孤芳，人自杀。我捡起了时光，任凭思念辗转。我煮了很久，不知道好不好吃。我自己来吧。那你小心烫啊！怎么了？天天待在家里没事做，我快闷死了。不如你带我出去透透气好吗？嗯。是不是嫌带这个瞎子出去很麻烦？不是，我不是这个意思，就。就担心街上很多人，等一下人家不小心撞到你就麻烦了，对不对？有你当我眼睛，我什么都不担心的。就带我出去走走，好不好？河水的声音，心情是不是好一点？那当然，总比待在房里好。陪我下水走走好吗？小心点。嗯，还可以吗？嗯，还可以。<笑>开始转右，差不多到了，啊，到了到了，大喜哥，不要怕，往前走往前走。陈老师，那会是我们很想念你呀。老师也很想念你们。老师不在的时候，你们有听话吗？有，我们都很听话，每天都有背单词。真的？那老师来考考你们，晚安如何说 ？Good night。很好。香蕉如何说 ？Banana。你们真的很棒。陈老师，我们是做错了什么吗？为什么你不回来教我们呢？你们都是好学生。老师也很想早点回来教你们。老师答应你们，我一康复了就会回来教你们，好吗？学会要学会哟，你一定要快点好起来，我们等你。一定会的。
看来我是没有办法实现对学生们的承诺。他们这么期待要回去教书，我应该要让他们失望吗？你不要有这种想法，你一定能够看到金花跟招娣的。都已经过了这么久，我的眼睛一点起色都没有，我不想再自欺欺人。永远就是这个样子，永远都看不到了。真的对不起，我不应该带你回学校的。By the light of the silver moon. I want to spoil to my honey of cream. Keep the shining in true. You are so free, so free. That's true. We can't live soon. I'm so sorry. You're always singing bad when you're singing this song. After you sing, you'll feel better, right? I want to see such a summer. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. You want to be happy, you want to be happy. 你的意志能够改变所有的命运，你要有自信，相信自己能够做到，就一定做得到，你就会好起来的，好不好？一定做得到的。各位董事好，哎，请多多关照，多多关照，多多关照，各位，感谢你们出席今天的投选活动。不过，在你们投下你们神圣的一票之前，我向大家宣布一件事：我以主席的名义取消刘赛鼎的竞选资格。郭主席。你为什么要取消我的资格？关于蔡老板卖假药之事，我已经派人调查过了。原来这一切都是你所搞出来的。郭主席，我刘赛鼎做事一向光明磊落，我怎么要这么做？我当然是有凭有据才会这么说的。那你有什么证据？我有证人，看到他把一笔钱交给那小混混到福生堂闹事。我根本就不认识什么小混混，这分明是有人陷害我。那证人可能是认错人了、啊，这是不是一场误会？我没有误会，那小混混已经自己承认，他的确拿了你一笔钱。我跟蔡老板无怨无仇，我为什么要陷害他？你知道蔡老板在这竞选活动呼声最高，为了提高自己获选的机会，你就叫人诬赖他卖假药，借此破坏他名誉，打击他选票。没有，胡说！你不承认是吗？那好，我们就把这件事交给警察处理。你到底是有罪还是冤枉的，就由法律来定夺。报警！郭主席，千万不要，千万不要，算了，说那么多，不就是要我退出竞选？退就退，有什么了不起？沙丁，请看。区区一个董事有什么了不起？才不稀罕！老板，给我来瓶五加啤。大
到底是谁陷害我？是谁告的密？喂，干嘛随便拿人家东西啊？这件事我会查清楚的。你们谈什么？没什么，谈郭主席的私事。是他。嘉莲学更出来，学更哥。嘉莲学更出来，你没事吧？发生了什么？连学更，出来。小声一点啊，小声一点。连学更，出来。哥，连学更，你给我出来，出来。喂，小邓，干嘛？你为什么这样对我？你为什么出卖我？我在想谁出卖我？我万万没想到，出卖我的人是自己的兄弟。这个阴险小人，竟然去告发我，害我当不成董事。在说什么？什么告发你？还要装？啊！我全都看见了。那天你和郭富豪偷偷走出去，你们两个人在讲话，你在告发我是不是？事情不是你想象那样的，你误会了。我误会你。我为什么？我说，我说，他们不能说。别了，上面这张叫我，你别玩了。你干什么？三弟，三弟，别了，就是。你疯了！你干嘛乱打人？你冷静一点，你先回房。放手，林帅哥，我看错你这个兄弟，说什么兄弟，说什么道义？呸！全都是狗屁！亏我们当年是兄弟，把你挨了一刀。真的连命都没有啊！你这样来出卖我，看错你了，是我傻，是我笨。我相信这世界上有兄弟，有义气，全都是假的。傻！三弟，傻！你傻原来向你告发的人是钟老板。是啊，钟老板在他杂货店后巷看见赛鼎拿了一叠钞票，交给一个小混混。那小混混还说，这次蔡老板一定名誉扫地。那天福生堂发生事情的时候，刚巧钟老板也在场，所以一眼就认出那小混混。之后的事，大家都知道了。赛鼎真糊涂，竟然会做出这种事。人为财死，鸟为食亡。对了，钟老板告密之事，千万别告诉赛鼎，我怕他会对钟老板不利。你放心，我不会的。只是赛鼎以为告密人是我，他为什么会这样想？那天他看见我拉你出去说话，他就误会是我向你告发他的。那你把我儿子偷窃之事告诉他了？没有，我答应过你会帮你守秘密的。这臭小子，还好是给你逮着，要是给妈刀做去，我这脸往哪搁啊？对不起啊，为了我个人自私的理由，害你给赛鼎误会了。或许有句话我说了，你会觉得不中听。可是，防人之心不可无。虽说你和赛鼎是好朋友，可是，此人心术不正，你要提防他。我跟赛鼎从小一起长大，我们是好兄弟，我们还一起共患难，共患难易，共富贵难。我相信赛鼎一时冲昏了头，他的出发点也是为了洗记好。中原逆耳，你好自为之。郭主席，这件事能不能帮我跟蔡老板求个情？不要再追究了。这事情我也不想把它闹大，老蔡那边我会跟他说一声的。谢谢你，郭主席。嗯、雪根已经跟主席求情了。蔡老板也不追究了，就不要这样子好不好？兄弟一场，这样值得吗？我知道你一直认为是我告密，信不信由你，告密者另有其人。我答应过主席，不能说出这个人的身份，这就是我不能说的原因。你们要怎么样便怎么样，随便。你这次的确做的太过分，我希望你这次得到教训。不要再做出损人利己的事
，你以为我这么做是为了我自己吗？我是为了喜记好，为了大家好，难道这么做有错吗？饼皮薄，人情厚，你已经违背了喜记的精神。你这么做，你还觉得你自己没有错？你还觉得你自己为了喜记做生意本来就是要耍点手段，要不然吃亏的就是自己。你已经不是第一次了，上一次你害了栋梁，这一次又害了蔡老板。做生意要讲道义，就好像做人一样。要光明磊落，不要在背后做一些偷鸡摸狗的事。是，我是偷鸡摸狗的卑鄙小人，你就是那光明磊落的大好人，他不是,是吗？他不是这个意思，他就是这个意思。你何必说些气话呢？我是就事论事。难道你忘了肖世高的事？你也曾经被陷害过，你比任何人都了解被陷害的委屈。是，我是害人精，枉费了一番苦心帮我求情，你就叫妈大来说我。好了，有话好好说了啊，我跟他没话好说。赛丁，赛丁，老公说的没有错，你的个性真的要改一改，要不然一代传一代，遭殃的是我们这一代。上梁不正下梁歪，难怪青山对我误会那么深。我一定要想办法帮你们，要不然连家就完蛋了。赛景，算了，他爱怎么样就怎么样。买贵啊！你要？有卖过贵吗？有。你要买几个？给我三个。但是我不但要买贵。还要买你可以吗？还说什么？听说你不但卖贵，还卖身呢。没有。说多少钱？没有。干嘛？你嫌弃我有病啊？你就别再扮清高了。整条街的人都晓得你是个怎么样的女人。我看上你是你的福气啊！调戏老妹，这是这是这是害人精，受害人精。你，你记住。啊！对不起，哥，都是我的错。如果当时我不舒服，早一点去。这怎么能怪你啊？要怪就怪那个李栋梁，要不是他惹到一身病，别人就不会误会你。其实，栋梁也不想的。你到这个时候还帮他说话，是他先背叛你的。最讨厌那种表面上是好人。聚在背后偷偷捅你一刀，就好像那个连学工。你和学工哥还在吵架吗？我才懒得跟他吵，当了个懂事就以为自己很了不起，竟然教训我，岂有此理！我不知道你和学工哥之间发生了什么事，不过学工哥不是那种人，他一直把你当好兄弟看的。好兄弟，好兄弟会联合外面的人来对付我。学工哥不会这么做的。好像上次肖世高的事，他为了帮你洗脱罪名，还被那个虎哥打伤了。那又怎么样？我还不是帮他挡了一刀。就是不明白，你们两个那么在乎对方，为什么要吵架呢？啊，我先走了，你自己回去吧。啊。一杯茶。就是不明白，你们两个那么在乎对方，为什么要吵架呢？我刘赛鼎今生今世，都不会忘记你们的大恩大德的，兄弟同心，齐力算尽。喂，找个时间帮我约郭主席，还有蔡老板，我要当面向他们道歉。你是说真的？我所做的一切都是为了喜剧，不过我承认我的做法有点过分。为了喜剧的名声
我不能让你难做人。我会跟他们约个时间，让你跟他们见面。谢谢你。哎，老板，要买什么饼啊？请问喜记的三位头家在吗？我们就是。哦，三位头家，久仰大名。请问你找我们什么事啊？我姓吴，在联邦呢，我有稻田和甘蔗园。今天我到来是想和喜记合作，希望在联邦开分店。这可是开拓喜记的大好机会，先到联邦，再到咸罗，然后再到唐山。到时候全世界都有我们喜记的封号，这件事我们还是得慎重的考虑一下。还考虑什么？现在难得有人投资我们喜记开分店，这可是一个千载难逢的好机会。再说吴老板他有自己的稻田和甘蔗园，到时候我们就不愁没有自己的糖和面粉了。喜记才刚刚起步，现在开分店未免操之过急吧？分店迟早都是要开的，那早点开有什么分别呢？话不是这么说。吴老板虽然愿意投资我们五成的股份，但我们为了开喜记，把所有的资金都砸在喜记了。我们还欠银行一大笔钱，一时间要我们拿出这么大资金来投资，谈何容易啊！这雪根说的也没有错的，有些事情真的急不来的。钱是不等人的，难道有这样好的赚钱机会，你们都不要？不能老是为了赚钱而忘了品质，不能为了开分店而砸了喜记的招牌。我们最近这么忙。如果开分店的话，品质可能真的受了影响的。要成大事，就不能怕这个怕那个，连一点冒险精神都没有。不管怎么样，我跟唐叔都不赞成。开分店的事情，我们直接再谈吧。算了，不投资便不投资。哎，你们考虑的怎么样？呃，不好意思，吴老板，我跟两位股东商量过。他们决定不要开分店，是不是我开的条件还不够吸引人？条件我们可以再商量的。啊，不是的，吴老板，其实我那两位股东他们做事比较谨慎，他们觉得在联邦开分店有点冒险。听起来你好像不太认同另外两位投家的想法。其实啊，做哪个行业都有风险的，只是少数服从多数，我没办法。我看得出来，你是有能力自己起家的。只是你缺少了一点运气和时机。如果你相信我的话，我愿意和你合作。和我单独合作？嗯。可是我只会做生意，我不会做饼。没问题啊，我也不会耕田呐、啊。可是我的稻田和甘蔗园还不是打理的有声有色，因为我有眼光，懂得找对的人才帮我打理。可是我还有一个问题，我手头上。没有那么多资金，钱不是问题，只要你肯过来帮我的话，我愿意投入更多的股份。啊，我有件事想宣布一下。什么事啊？我打算和吴老板一起开分店。我们不是商量过了吗？现在不是时候开分店了。是我和吴老板一起开分店，和你们没有关系。我决定了，我要退股。喜剧才刚刚开始，你为什么急着开分店呢？啊，他说的没有错啊，应该等喜剧的生意上了轨道，两三年后再开分店也不迟啊。两三年后未必还有这个机会。既然你们没胆扩充营业，那就由我来完成这项任务吧。你确定吗？不要因为跟我们赌气而意气用事。我没有赌气，我也没有意气用事。我已经考虑得很清楚，既然我们做生意的理念不一样，那分家也未必是一件坏事。一家人好好的分什么分呢、啊？你知道吗？就会影响到你的子孙的。他说，没那么严重吧？做生意本来就是这样，合则来，不合则分。我们不只是生意伙伴，我们大家是好兄弟吗？就因为大家是兄弟一场，我才希望我们能够好聚好散。看来你已经决定了。分就分吧，我一筹到钱，会全数归还你的股份。等你的消息。哎，你疯了你？怎么可以这么做啊？你又不是不认识他，他决定的事，是不会改变的。
哥，这是干嘛？这些钱你收着慢慢用，哥不在的时候你要好好照顾自己，知道吗？你要去哪？我要去联邦开店。联邦？那喜记呢？我已经退股了。以后喜记所有的生意都将会与我无关。你还在生学根哥的气吗？有什么误会解释清楚不就行了吗？为什么要离开？不是这样的，其实哥遇到了一个贵人，难得有这样的一个机会可以过去联邦大展宏图，我不想错过。一定要去联邦，这里不能大展宏图吗？跟你说了，你也不会明白的。那我也要跟你一起去。阿妹，哥这次过去联邦开店，很多事情都会亲力亲为，到时候会很忙的。你跟着我一起过去会很不方便。我不会打扰你的。你听话，哥答应你，在过年以前一定会回来把你接过去，一起过年，可以吗？你一定要记得回来接我。放心吧，我只有你一个阿妹。我一定不会丢下你的，阿妹。哥，这是我昨天到庙里求的，你一定要带在身上，它能保佑你这一路平平安安、顺顺利利。放心吧，我会一直带着他。傻妹，这又不是永别。等我事业有成以后，我一定会回来接你过去的。在外要多注意身子，这里也有一些药材，你随身带着，以备有时之需。谢谢你，郑医师。希望你大展宏图，一切都顺利。记得啊，不管遇到什么事情都好，只要你说了声，我和学哥马上过去帮你。谢谢你，唐叔。放心吧，我刘赛鼎什么大风大浪没见过，没问题的。反倒是你，一定要好好照顾春仙。我也祝你一路顺风。一切顺利，好好照顾自己。我阿妹就拜托你了，赛本也是我妹妹。倒是你，你要好好照顾自己。万事起头难，要是在联邦过得不开心，随时可以回来。喜记的大门永远为你而开。时间不早了。我先走了，再见各位。So thin. 谢谢，头家，你的信啊！哎，学工啊，赛鼎寄信来了。阿妹，唐叔，学工，大家好。一转眼在联邦也快一个多月了，店面已经物色到了，地点极佳，人潮兴旺，目前正如火如荼的布置当中，相信不需要多久便能开张营业了。阿妹，到时我便会把你接过来。这是你和我的承诺。看来一切很顺利啊，我看很快可以开店了。但愿如此，赛鼎能够成功，我也替他感到高兴。他终于都熬出头来了。我把信拿去给赛文看，他知道赛鼎来信一定很开心的。我先出去一下啊，你们看店。哎哎，你们要干嘛？想干嘛？你哥把我打成这副德性，这笔账要更催算。哎，我的头！
使者还不少哎，上次是你哥，这次又是谁啊？你的老乡好吗？你嘴巴放干净点啊！什么干净点？你心疼啊！你再这样的话，我对你不客气啊！好啊，看谁对谁不客气。喂喂，八叔，你们在干嘛？八叔啊，你们干嘛开枪？三文，三文，三文，三文起来，三文，三文，三文，你没事吧？三文，你醒醒啊！送来这里是不是啊？啊！他们有对你怎么样吗？我不记得，我只知道他们给我喝了什么东西。<笑>再问。可以做出这么荒唐的事？爱难忘，心事了然。繁华将落地成霜，看天色渐暗，微凉，岁月。
，唐叔，赛文呢？他还没回来吗？你不是说去找他了吗？为什么自己一个人回来？我刚才见了他，我就先走了。他可能在楼下。学刚，你怎么了？慌慌张张的，发生了什么事啊？你有看到赛文吗？他有回来吗？赛文没有哎。他去了哪里？到底发生了什么事啊？赛文，赛文，怎么那么晚才回来啊？我我到河边去了。那么晚了，你一个人去河边很危险的。是啊，我只是想一个人静一静，赛文。你是不是想念你哥了？你放心吧，他那么聪明，那么能干，一定会好好照顾自己的。你放心。很晚了，去休息吧。我来帮你。学会，嗯，扣子缝好了，你看行吗？可以。我想跟你谈一谈关于赛文的事。赛文什么事啊？伯母。伯母。自己要多多保重，别想这么多了。不会的。不要送了，朱仙，你娘还好吗？我阿爸又要纳妾了，我已经劝我娘，叫她别想这么多，但是她就是放不开。她自己是晓得，她应该最清楚我阿爸的为人。话虽然那么说，可是爱情本来就是自私的。如果是我的话，我一开始就不会嫁给那个男人。大家哦，好了。喂，大少爷，我还是第一次看到有人用刀背切菜的。你看你。叫你帮我做饭，就心不在焉的。对不起，我在想一些东西。你在想什么？我在想赛文的事。赛文，赛文怎么了？你也知道啊，赛鼎离开前，他千交代万交代，要我好好照顾赛文。可是我最近在忙着喜记的生意，没时间陪他，我担心他寂寞会胡思乱想。我希望你可以多多陪他。放心吧，我会的。绝慧啊，我常在想，要是当初春仙没有逃婚，我跟春仙结婚了，不知道现在我跟你还会不会在一起？不可能，我不会做小的。即使是真心相爱，你也不会。绝对不会。那做大的呢？你今天怎么那么奇怪啊？老是问纳妾的事，你打算纳妾啊？我不不不，不要误会啊，我不是这个意思，我是在想，想知道你对我的心意有多深。那我的答案是不是让你很失望？不会啊，其实我很赞同你的说法，爱情本来就是自私的。
，换成是我，我也不愿意和别的男人分享你的爱。谁说他没人要？我就是他的爱人。那天我看见你被那些三姑六婆嘲笑，我才骗他们说我是你的爱人。所以你没有喜欢过我。我喜欢你是把你当成是妹妹的喜欢，爱人和妹妹是两件事，你明白吗？其实我很赞同你的说法。爱情本来就是自私的，换成是我，我也不愿意和别的男人分享你的爱。雪根哥。赛文，你放心，我一定会跟觉慧说清楚。不必了，你也是受害者，我不需要你负任何责任，更不想牵连到觉慧姐，让她变成另外一个受害者。这怎么可以啊？我相信觉慧。过去的，就让它过去吧，我一定会把事情忘了，所以你别再去想它。我们就当做事情没有发生过。可是这样对你太不公平了。我会好好过日子的，而且我已经决定了，我打算过几天去联邦找我哥。为什么这么突然？多一个月就是新年，我想过去陪我哥。你该不会是想要避开我吧？我承认，这是一部分的原因。只有这样，我才能尽早把事情忘了。你一个人去联邦，我不放心啊！不如我陪你吧。雪根哥，你真的不需要再为我做任何事，这是对你、对我最好的选择。对不起，我不能给你任何承诺，你保重。你也是。不行，一人做事一人当，我一定会负责任的。这件事不能怪你，那些人的目的是我，是我拖累了你。如果你没有来救我的话，也不会。所以，你不需要负任何责任，也不需要感到内疚。可是我们之间真的有关系。我想过了，我可以娶你过门，除非你愿意做小。不行，这样对觉慧姐很不公平。我不可以因为我破坏你们的感情。我会想办法跟觉慧解释。